Vídeo ferrarista hoje com possibilidade de truque da Ferrari que provavelmente vai ser investigado ou pelo menos protestado pelas rivais. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ao que interessa sobre a Ferrari, temos pontos importantes a abordar, recomendo que fique até o final para você não perder nada. Começando com a questão da estratégia da Ferrari, o chefe da equipe, o Frederic Fassor, revelou que fizeram pequenos ajustes após analisar os erros de estratégia na temporada passada. Vassour assumiu o cargo depois que o Binotto renunciou em dezembro de 2022 e afirmou que a estratégia envolve não apenas o estrategista, mas também software e a equipe nas fábricas. Portanto, o processo de estratégia é uma imagem completa, não apenas uma pessoa apertando um botão. Ele atualizou as mudanças feitas no lançamento do carro. Vassour enfatizou a importância de sempre buscar melhorias em todas as áreas, independentemente do resultado atual. Acredita que essa mentalidade faz parte do DNA do esporte, embora tenha falado sobre estratégia de gerenciamento de pneus, Vassoura acredita que a busca por melhorias deve ser aplicada em todos os aspectos. Ele acrescentou que, mesmo que a equipe consiga corrigir problemas nas próximas corridas, eles ainda estarão ansiosos para melhorar e fazer um trabalho melhor, também falou que o campeonato será longo e a equipe precisa ter uma mentalidade de melhoria contínua para manter o foco em todas as áreas. Basicamente, ele defendeu o Inaki Rueda, que é o chefe da Ferrari de estratégia e que vem sendo muito criticado desde 2015, 2016, alguma coisa assim, pelas escolhas bem questionáveis nas estratégias. O Vassour está certo, a equipe de estratégia não se resume ao Rueda, por outro lado, geralmente o chefe tem sim alguma coisa a ver com isso, geralmente o cabeça tem alguma coisa a ver com as tomadas de decisões da equipe. Portanto, não dá para também a gente achar que é só o Rueda, mas não podemos descartar o Rueda. O Vassour tá certo, mas eu particularmente já teria mandado o Rueda embora há muito tempo e eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Vamos agora para o principal, que é sobre essa, vamos dizer, artimanha da Ferrari, esse esquema bem bolado deles, que, para ser bem sincero, não faço ideia se é legal, se é ilegal, acredito que seja legal, mas com certeza as rivais vão ficar de olho nisso e vão conversar sobre o assunto nos bastidores. Antes de aprofundar, quero lembrar do nosso Guia da Fórmula 1 2023, que está bem legal, mais de 140 páginas sobre pilotos, circuitos e equipes, Dá uma olhada para você não perder, vai estar tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Muita gente já adquiriu. Voltando para a Ferrari, apresentaram oficialmente o carro uma semana mais ou menos antes dos testes oficiais, seguindo a tradição de mostrar o veículo antes dos rivais. No caso, os rivais aqui está mais ou menos a Mercedes, né? Durante o evento de lançamento, o carro foi testado na pista de Fiorano. E a equipe mantém um segredinho sobre os detalhes do carro, como por exemplo a borda inferior da carroceria e a entrada dos dutos de ar, que são cobertos quando o carro está na garagem, impossibilitando a captura de fotografias detalhadas. Provavelmente, a Ferrari se utilizará dessa mesma estratégia nos testes de pré-temporada, já que eles podem fazer esse tipo de coisa na pré-temporada principalmente se for transmitido informação que nós ainda não temos de forma oficial, pelo menos eu ainda não vi. Espero que transmitam, mas se fosse transmitir, acho que já teriam revelado isso lá no F1 TV. A equipe foi cuidadosa para não revelar muitos detalhes sobre o carro, cobrindo a borda inferior da carroceria e a entrada dos dutos de ar quando o carro estava na garagem, e as fotos do estúdio deste ano também não mostram o carro por trás, e a Ferrari usou uma combinação de luz e sombra para esconder os detalhes mais sensíveis. Mesmo assim, aumentando o controle de brilho em programas de edição de imagens, mais precisamente ali o Photoshop, de acordo com a matéria original, é possível ver coisas que antes estavam ocultas, como um furo vertical na borda do cockpit na frente dos pods laterais. Além disso, 
fotos do capô mostram uma nova saída de ar na lateral atrás do cockpit, o que levanta suspeitas de que ambas as entradas e saídas estão ligadas a um canal que pode ser usado para resfriar componentes eletrônicos ou até mesmo a bateria. Outra suspeita é que o furo esteja ligado a uma nova entrada de ar na frente e uma nova saída nas traseiras, formando um canal para melhorar a aerodinâmica. Além disso, a Ferrari pode estar revivendo a ideia do truque do eixo S ou do duto S que suga o fluxo turbulento na parte inferior do carro e direciona o ar de maneira para carenagem, apesar da proibição do uso de buracos na parte superior e inferior do nariz. Por isso que eu falei que pode gerar um probleminha para a Ferrari. Essa solução do duto S que faz esse esquema do ar é proibida hoje em dia, só que a Ferrari meio que está fazendo uma versão aprimorada, um pouquinho diferente, pois é. As duas entradas de ar para resfriar os componentes eletrônicos também parecem grandes demais, sugerindo que a Ferrari está usando menos turbulência de ar e um fluxo próximo à carenagem. A resposta final sobre as teorias só poderemos encontrar após os testes ou até mesmo após o primeiro grande prêmio lá no Bahrein, já que não há garantia alguma de que nos testes nós vamos conseguir ver o que a Ferrari está fazendo, fez ou deixou de fazer. Então é isso, a Ferrari pode estar se utilizando desse esquema para fazer um resfriamento, direcionando o ar, ter ganho aerodinâmico é uma possibilidade também, e existe uma preocupação até mesmo de como esse ar chega para os carros de trás, afinal vai gerar uma turbulência, não vai? Acredito eu que FIA e as demais equipes vão olhar para isso com um certo cuidado e se não conseguirem proibir, vão tentar copiar, que é o normal da Fórmula 1, né? Se você não copia, você então bane, ou então você tenta banir primeiro e se não conseguir banir, aí você copia. É o que geralmente acontece na Fórmula 1. Você sempre tenta minar o seu adversário de todas as formas e se não der certo, você copia o que deu certo, não à toa, várias equipes copiando Ferrari, Red Bull principalmente, que foram os dois principais carros do ano passado. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre essa solução da Ferrari, me pareceu bem inteligente e bem interessante, é algo um pouco diferente do que nós estamos vendo até o momento, e diz aí então o que você achou disso tudo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1, chegando a corrida nós teremos novamente os nossos vídeos de análise das corridas, opiniões, abrir espaço para debate de vocês, é isso aí. Um grande abraço, valeu e falou!